Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata y Antel. Compra tus entradas para espectáculos en tiqueantel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. ¿Qué tal? Bienvenidos, el gusto de saludarlos, el placer de recibirlos nuevamente en esta novena entrega de Somos Uruguay TV a través de la pantalla de BTV para todo el país y para todo el mundo. Un programa con muchos temas muy variados, vamos a hablar de energía eléctrica, vamos a hablar también de la producción industrial y también de un mercado de Estados Unidos que se abre a los productos uruguayos. Ante las recomendaciones que le hacemos siempre, si sos cliente de Antel, podés comprar tus entradas para espectáculos de forma práctica y sencilla. Esta entrada a ticantel.com.uy y envía tu SMS al 456. Elegí tu forma de pago y asegura tu lugar en el show Antel. Avanzamos juntos. Y también, por supuesto, estamos comunicados a través de todos ustedes en la página web de Somos Uruguay, www. Punto somosuruguay.com.uy También nos ubican en Facebook y en Twitter eh, por Somos Uruguay. Eh, recibimos con muchísimo gusto sus sugerencias, sus comentarios, también sus críticas, ¿por qué no? Pero ahora vamos a los avances de este programa. UTE Premia. 900.000 clientes tendrán tarifa rebajada en diciembre. Recibimos al presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, para hablar sobre la situación de la empresa, las inversiones, los planes de futuro y de la eficiencia energética. Fuerte caída de la producción y de menos competitividad en la industria. De la marcha de los consejos de salarios, el relacionamiento con el gobierno, el dólar y las medidas argentinas, hablamos con el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Javier Carrao. Estados Unidos abrió su mercado. Después de muchos años se habilitó para Uruguay el ingreso de cítricos y carne ovina sin hueso. Dos invitados de lujo para hablar sobre esta novedad, el asesor del ministro de Ganadería y uno de los principales negociadores, Federico Montes, y el periodista especializado, Javier Pastoriza. Seguimos adelante con Somos Uruguay TV a través de la pantalla de BTV y ya estamos con nuestro primer invitado de hoy, el ingeniero Gonzalo Casaravilla, presidente de UTE. Bienvenido y muchos temas para conversar, sin, sin lugar a dudas. Muchas gracias y es parte de nuestra obligación informar. Esto es este, algo que lo hacemos con mucha responsabilidad. Bueno, y cuando asumió este compromiso... Usted es un frentaplista independiente, pero más del área técnica, más que política. Eh, recibe o dirige una empresa con el patrimonio mayor dentro de nuestro país. Tiene 5 mil millones de dólares, es lo que maneja esta empresa, que es estatal y que le da energía eléctrica a todos los uruguayos. Sí, eso es el patrimonio. Hay que tener uh -huh. en cuenta que hay una infraestructura muy importante. Todo el cobre de las redes eléctricas, todos los transformadores todo lo que son las subestaciones, todo lo que son las represas, todo lo que son las centrales térmicas, etcétera, etcétera. Realmente es una empresa, eh, todas las empresas eléctricas en el mundo son muy intensivas en inversión, en capital, en infraestructura. Y si uno analiza, mirando un poco cuál es este, quizá la, la, la organización que tiene más infraestructura y más capital este, in, eh, en invertido, es, es efectivamente la UTE. ¿no? Uh -huh. Bueno, ya vamos a tener tiempo para hablar de inversiones, de la situación actual, de futuro, los futuros planes de UTE, pero algo que está aquí nomás porque ya está por comenzar diciembre y se pone en marcha el plan UTE Premia. ¿Qué significa este plan para los uruguayos y qué significa también para la propia UTE? Básicamente, esto es un plan de incentivo comercial concebido en un año muy difícil que fue el año pasado, en el cual tuvimos este, siete temporales, tuvimos este, la necesidad de poner el, el torro vale doble, 
tuvimos una colaboración de la gente y ahí surgió la idea por el departamento comercial de tener una atención como tienen todas las empresas sobre fin de año. Eh, el año pasado definimos algunas este, razones por las cuales dar el premio, este año hemos también decidido, y es un plan permanente que, que, que tiene que ver con justamente ese contacto cercano que necesitamos con nuestros clientes y tratando de destacar los buenos clientes este, de alguna manera. En realidad, el, la mayoría de, las, de los clientes de UTE son buenos clientes. En este año, por ejemplo, vamos a utilizar cinco conceptos para premiar a nuestros clientes y que tienen que ver con el pagar en fecha, que eso es muy importante para nosotros. Uh -huh. Tiene que ver con el tema de la tarifa inteligente, o sea, todos los clientes que tengan o, o hayan... Este, entrado en la tarifa inteligente, esas son cosas que van a estar en forma permanente todos los años. Pero tenemos algunas cosas como son, por ejemplo, el plan solar. Todos los que hayan entrado en el plan solar, en el cual UTE paga la mitad de las instalaciones hasta 2.000 equipos, este, esos también van a tener el, el beneficio. Eh, hay otro tema que fue para nosotros muy importante este año, entregamos casi 2 millones de lámparas en 20 días, realmente fue una, 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 una actividad de logística muy importante en la cual la gente iba a los centros de pago y retiraba las lámparas, todo aquel que retiró la lámpara va a tener el beneficio y, y finalmente digamos tenemos eh, otro tema que es el sistema Renova, el sistema de atención comercial nuevo, todo aquel cliente que haya entrado, se haya registrado en el sistema o haya hecho alguna transacción en el nuevo sistema interfase web, también va a ser considerado buen cliente. En definitiva, algo así como 900, 950 mil clientes de nuestros 1.300.000 clientes eh, van a tener el premio, es un premio que va a ser recibido durante diciembre, significa un 1% de la facturación, lo estamos destinando, digamos, a, este, al premio que damos sobre fin de año, ese es el, el, el cariño que le queremos poner a nuestros clientes, para justamente, para nosotros es vital tener la mejor comunicación con ellos. Eh, Casaravilla, sin lugar a dudas que para el usuario, para el cliente, es una buena noticia. Pero también algunos economistas, analistas y el propio, la propia COFE, ¿no? la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, han vinculado a esta, el impulso de este plan con la inflación, para contener la inflación. Eh, ¿qué, ¿Qué responde usted a esto? Hay que tener claro que cada vez que UTE hace cualquier movimiento, ya sea una rebaja de tarifas, una suba de tarifas, el, tu ahorro vale doble del año pasado, etcétera, incide en lo que son los números de la gente, en definitiva incide sobre la economía. El, el tema es que se dio este, que por la fecha, que fin de año, el momento adecuado para hacer un premio, este, eso se asoció con el tema de la inflación. Nosotros ahora lo hemos establecido como un plan permanente, justamente si en todo caso hubo un problema de cómo se mide la inflación, eso no es culpa de UTA, cómo alguien hace las cuentas para después eh, sacar conclusiones de la economía. En cualquier momento que se hubiese producido digamos, ese premio, esa novedad que hemos incorporado, digamos, esto iba a pasar. Ahora, eh, lo que ahora no podemos hacer es eh, quitar el premio porque es una, una actividad que en forma permanente ahora tenemos que mantener, porque si no, de vuelta, si alguna vez cometimos el pecado de cambiar los números, digamos, ahora no tenemos que cambiarlos más, porque si no, es de vuelta, este, en todo caso, tropezazo sobre, sobre la misma piedra, no lo vamos a hacer. Entonces, eh, no es culpa de UTE de cómo alguien hace promedios para hacer cosas. El que haga esos promedios, que cambie los promedios y haga las cuentas de forma diferente. Eh, yo lo puedo decir con total convicción, jamás me pasó por la cabeza cuando estábamos concibiendo el UTE Premia, digamos que eso pudiera impactar después en el ajuste salarial. Uh -huh. Eso, digamos, lo puedo decir tranquilamente y mirando a la gente de a la cara de que eso no estaba dentro de las consideraciones. Resultó, bueno, resultó de la forma como después el Poder Ejecutivo hace las cuentas, pero eso no es culpa de UTE. UTE tiene una actividad comercial, tiene un objetivo de tener una buena relación con sus clientes y actúa en consecuencia. Otro de los temas que estuvo en los últimos meses sobre, sobre la mesa y en el tapete fue el tema de la inter, interconexión eléctrica con Brasil y allí el acuerdo con Techin. Eh, hubo algunos problemas, el propio Zunca lo puso de manifiesto, pero se llegó a un acuerdo con la propia empresa argentina y se sigue adelante con la obra. Sí, eso era el objetivo de todo momento. Eh, nosotros este, ahí fuimos muy claros y muy estrictos en qué era lo que estábamos dispuestos a, 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 a conveniar, digamos, con la empresa. La empresa tenía problemas financieros, eso nosotros lo reconocimos y, este, y actuamos en consecuencia tratando de que nuestros proveedores, digamos, puedan llevar adelante sus obras. 
Acá básicamente lo que pactamos fue a ir haciendo adelantos en función de cómo evoluciona la obra, con un contravalor, con una garantía bancaria, digamos que tiene resguardo a los clientes de UTE, o sea, a los usuarios, al país en definitiva, de eh, las garantías necesarias en, en estos contratos, que son complejos, pero venimos bien, eh, venimos con un seguimiento muy estricto, hay un cronograma que se tiene que cumplir mes a mes, si no se cumple el 90% del cronograma, estos adelantes se dejan de, de producir, si al cabo de dos meses hay un atraso que supera el 25%, este, el convenio este cae y estamos en condiciones de optar por un plan B a los efectos de garantizar tener esta interconexión que es importante para nosotros. ¿Qué significa la planta regasificadora en el horizonte de UTE? La planta regasificadora, más que en el horizonte de UTE, es en el horizonte del país, es lo que cierra, digamos, de alguna manera todo lo que es la transformación del sector energético, tanto para el sector eléctrico, eh, para nosotros es muy importante porque el respaldo térmico necesario en nuestros sistemas, si bien vamos a tener la eólica, tenemos la hidráulica, tenemos la biomasa, necesita el sistema por la variabilidad que tiene la hidráulica en particular, un respaldo térmico y ese respaldo térmico hacerlo con ciclos combinados, con gas natural es lo mejor desde el punto de vista económico. Pero la regasificadora tiene que, mucho más que ver, con este, el tiene que ver con el país, tiene que ver con la disponibilidad de gas natural a nivel residencial, a nivel industrial, tiene que ver con la garantía de abastecimiento, tiene que ver con no tener toda nuestra logística de abastecimiento energético por una única vía que era el combustible fósil líquido que... Este, eh, en particular cuando UTE prende sus centrales térmicas, el país no da abasto y tiene que importarlo, y eso genera un, también un problema logístico. En definitiva, la regasificadora es de las commodities energéticas de combustibles fósiles, la más amena desde el punto de vista del medio ambiente, es la mejor desde el punto de vista de cómo van a evolucionar en los próximos 50 años los hidrocarburos, que son necesarios como respaldo térmico, sin desmedro que hay otros respaldos térmicos como la biomasa, que podríamos hablar, pero que tiene que ver mucho que ver con la seguridad nacional. Pero por un tiempo el gas natural va a ser estratégico para nuestra matriz energética, eléctrica y no eléctrica. Uh -huh. eh, ¿Es cara la, la tarifa de energía en nuestro país? Como dijo una vez el presidente, y a mí me sorprendió de que lo dijera de frente y en una cámara, por suerte la energía eh, no es barata porque eso hace que la gente cuide la energía. Uh -huh. Lo peor que le puede pasar a cualquier país es que el, el usuario de vuelta a la cabeza vea la luz prendida en la casa y no vuelva a apagarla. Eso es malo. Por supuesto que uno tiene que tratar de tener el costo adecuado de la energía. Si nosotros comparamos el valor de la energía eléctrica en, en, en la región, en el barrio, eh, y nos comparamos con países que podemos compararnos que no estén haciendo un subsidio, que eso es otra es una, una, una lógica diferente a la que tenemos nosotros, que no tenemos ningún tipo de subsidio, y nos comparamos con Chile, estamos a mitad de tabla. Tenemos la mitad de las empresas chilenas están por abajo de UTE y la mitad están por arriba de UTE. Estamos en precios competitivos, pero cuando logremos modificar nuestra matriz eléctrica, realmente vamos a, 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 a poder este, posicionarnos mucho mejor en la región y en el mundo. Uh -huh. Eh, uno de los temas que ha generado polémica y que se habla no solamente en este gobierno, sino de gobiernos anteriores, es la burocracia que tiene eh, sobre todo las empresas del Estado, las empresas estatales. Eh, se está llevando adelante una reestructura en UTE. Eh, ¿Cómo la ha recibido los empleados? ¿Cuántos empleados tiene UTE? UTE en este momento tiene 6.500 empleados. Alguna vez tuvo 15.000, pero bueno, eran otras épocas. Ahora otra UTE, hoy tenemos 6.500 empleados, pero también tenemos 3.500 personas en servicios tercerizados, que en definitiva hay 10.000 personas que hacen que el servicio eléctrico funcione todos los días. Eso requiere, digamos, gente que haga la operación, el mantenimiento, haga las compras, haga, digamos, la planificación, atienda a los clientes, etc. Ese es más o menos el, el contingente de gente. Y efectivamente estamos en un proceso de reestructura, uh -huh. eso fue concebido en el, en el gobierno anterior, cuando yo tomé la presidencia eso ya estaba arrancado y e hicimos una evaluación muy este, pormenorizada del, del estado de situación y nos convencimos que efectivamente estaba muy bueno lo que estaba este, concibiéndose en ese momento y seguimos adelante. Y bueno, y venimos en el proceso que no es un, solo una reestructura sino que en realidad es un modelo de gestión. Nosotros estamos poniendo a la UTE al servicio de un siglo XXI, va a ser muy demandante en capacidades. Y estamos poniendo un sistema de gestión que es un sistema de gestión por competencias, en el cual el saber, el pensar y el actuar son los valores que uno busca de cada una de las personas que tengan esas competencias, que tengan la flexibilidad, digamos, de lo que es hoy el trabajo colaborativo o lo que es un trabajo que, en el cual la tecnología va cambiando muy rápidamente. 
ese modelo de gestión por competencias es un desafío. Y llevó, por ejemplo, a hacer una valoración de todos los cargos de la empresa, que son como 1.600 funciones diferentes, uh -huh. eso lo hicimos con una consultora internacional, el grupo HAI, que nos ayudó justamente con esa metodología que es internacionalmente conocida y que eso en definitiva da una, una visión uniforme de lo que es la valoración de los puestos. Y una vez que está la valoración, tenemos la escala salarial, la nueva escala salarial. Y ahí es donde puede haber el, el, el evidente forcejeo que hay cuando uno está definiendo una escala salarial en cual los diferentes grupos de presión de cualquier empresa la tiene UTE también, uh -huh. este, tironean y uno en el medio tratando de este, em, administrar la escasez, porque en definitiva eh, uno tiene que cuidar el, el presupuesto de la empresa y tiene que ser a, al mismo tiempo competitivo para tener los recursos humanos que necesita una empresa como la UTE para llevar adelante su tarea. ¿eh? Claro, eh, y profundizando un poco en ese tema, ¿no? porque eh, la gente siempre comenta cuántos gerentes que hay, por ejemplo, en las empresas públicas, ¿Cómo es la situación en, en UTE? ¿Cómo se ha reorganizado ese tema? Nosotros este, escuchamos eso antes de entrar a la UTE, de hecho parte de la reestructura fue analizar la estructura funcional y el resultado final es que no ha cambiado mucho la cantidad de gerentes. En, el, en UTE hay del orden de 70 gerentes, estamos hablando de, de lo que es entre el gerente general, los gerentes de área que son 8, los gerentes de división que son 15 y después los gerentes de sector que son este, del orden de 45, 50. Estamos hablando de 70, 70, 75 gerentes para una empresa que en definitiva maneja 10.000 eh, personas. Uh -huh. eh, es una empresa con desarrollo regional importante, está presente en todo el país requiere, digamos, este, una cierta organización, la hemos revisado, uno podrá hilar más fino o más, este, quizá, digamos, si uno pensara en, en un esquema más de empresa privada, podría tener 10 gerentes menos, no estamos, ahí no, no está la diferencia, digamos, realmente uno este, no tiene la sensación en UTE de que la parte de lo que es la parte de recursos humanos, la, la, la gente, sea el, el, el problema, de hecho, el presupuesto de UTE, el 15% se destina a salarios, todo el resto es el resto de las actividades de la empresa. No es ahí donde uno dice, ah, bueno, yo puedo transformar la UTE, digamos, este, porque hay ya 10 gerentes más o 10 gerentes menos, o mil personas más o mil personas menos. Uh -huh. Y para ir cerrando, Casaravilla, eh, eh, rápidamente, esta es época de balances, ¿cómo cierra este año? ¿Cómo cierra el periodo de UTE en cuanto a sus cuentas? Este, a año, sus números, ¿no? este año, digamos, decíamos al principio de año que era un año de overall porque ya teníamos un montón de definiciones y era el, el año en el cual entre este y el año que viene teníamos que llevar adelante todas las cosas que veníamos resolviendo. Lo que es el ciclo combinado, lo que es la regasificadora, lo que son los mil kilómetros de línea que se hacen, lo que son las obras de interconexión, lo que son las obras de transmisión en general, lo que tiene que ver con la renovación de los postes de madera que se están poniendo viejos y eso también tiene que ver con el servicio que tenemos que prestar. Estamos en, una, en un plan de inversión muy fuerte, y estamos realmente, uno siente que la UTE está vibrando, está este, crujiendo, digamos, porque realmente el desafío es bien grande. Yo estoy satisfecho, si bien tengo la expectativa siempre de ir más rápido de lo que vamos, y analizado después, eh, desde el punto de vista del cierre, si es que se refiere a un cierre económico, este año hemos este, cerrado, vamos a cerrar, muy próximo al valor esperado, tuvimos eh, la ventaja de que llovió más de lo... De lo, de, lo, de lo esperado a principio de año, eso nos permitió juntar del orden de 180 millones de dólares más en el fondo de estabilización. ¿Se acuerda que el fondo de estabilización lo generamos en 2010, guardamos 150 millones de dólares? Eso lo usamos el año pasado. Este año ya juntamos 180 millones más en el fondo de estabilización y no fue necesario, de hecho, este, tuvimos un superávit que vamos a utilizar de la mejor forma, de modo tal de hacer un ajuste tarifario este, mínimo como siempre se intenta. Por tanto, Hemos cerrado un año eh, en el cual se llevaron adelante todos los desafíos que teníamos este, por delante, en el cual se pudo ejecutar el plan de inversiones, no sin trabajo, con mucho trabajo y mucho empuje de muchas personas, las cuales agradezco porque realmente esto sale porque la gente está atrás de las cosas. Y este, el clima nos ha ayudado, pero hemos tenido la responsabilidad de juntar de vuelta en el fondo de estabilización. Estamos haciendo lo que se supone que tenemos que hacer y al mismo tiempo de prestar el servicio estamos transformando la UTE. Eso es un desafío no menor y, y de vuelta, este, si bien creo que vamos más despacio de lo que yo querría ir, la sensación que tiene el mundo, eh, que nos rodea, digamos, la gente que, que nos está viendo lo que estamos haciendo es que venimos bien. Yo este, igual voy a seguir insistiendo porque 
un poquito más rápido podríamos ir. Bueno, al presidente de UTI, Ingeniero Gonzalo Casaravilla, muchísimas gracias por estos minutos y seguramente en el 2014 nos vamos a volver a encontrar. Sí, no tengo ninguna duda y este, la verdad que el desafío que tenemos en la UTE, eh, uno siente que realmente está contribuyendo para el cambio de lo que es este, el país productivo, de lo que es este, este Uruguay que queremos en las cuales... El, por ejemplo, el tema de la inclusión social, uh -huh. el tema de, 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 de que tengamos la energía para el país productivo y el desarrollo que queremos, este, es un tema vital en el cual estamos trabajando y nos sentimos muy cómodos. Muchísimas gracias. A ustedes. Vamos a hacer una pequeña pausa. Luego de la misma recibimos a Javier Carrau, presidente de la Cámara de Industria. Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay. Crece el comercio exterior. Crece el país. Para llevar a lo más alto el desarrollo de Canelones, promovemos la creación de parques industriales y polos tecnológicos en los corredores de Ruta 5, Ruta 8, Rutas 101 y 102. Son 164 nuevas empresas instaladas que ya generaron 30.000 empleos directos. Así, potenciamos la economía local y multiplicamos las oportunidades de todos los ciudadanos. Hacemos Canelones con toda la fuerza. Comuna Canaria. En Antel pensamos en vos. Por eso con Ticantel, comprar tus entradas es mucho más fácil. Podés hacerlo desde tu casa ingresando a ticantel.com.uy o por SMS desde tu celular. Siempre con el respaldo de Antel. Retira tu entrada en los locales habilitados y disfruta del espectáculo. Informate más en antel.com.uy En el mundo portuario, muchos hablan de inversiones. A nosotros solo nos importan los hechos. Por eso invertimos más de 200 millones de dólares para dotar al puerto de Montevideo de la mejor terminal especializada de contenedores de la región. Porque la diferencia entre palabras y hechos no está en lo que se dice, está en lo que se hace. Catunasi Terminal TCP, construyendo con hechos el Uruguay Logístico 2030. Terminaltcp.com.uy Seguimos adelante aquí en Somos Uruguay TV a través de la pantalla de BTV para todo el país y también para el exterior. Y recibimos con muchísimo gusto al presidente de la Cámara de Industria del Uruguay, Javier Carrau. ¿Cómo le va, Carrau? Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Bueno, un hombre que ha estado siempre muy vinculado al tema de la vitivinicultura y que desde hace un año asumió este compromiso de estar al frente de la Cámara de Industria, una de las gremiales empresariales más fuertes. Bueno, recientemente cumplimos los 115 años el año pasado, y, el, la semana pasada, y uh -huh. creo que estamos por un buen camino, con las dificultades que, de competitividad fundamentalmente, que tenemos un diagnóstico un tanto diferente a, a ciertos sectores del gobierno. Sí, justamente eh, en ese acto del Día de la Industria, y también justamente con los 115 años eh, de la Cámara de Industria del Uruguay, Allí en su discurso usted aprovecha, aprovechó para eh, poner sobre la mesa lo que es la visión de los industriales respecto eh, fundamentalmente a la economía del país. Eh, usted manejó que la industria tuvo una fuerte caída de 7,3% en el mes de septiembre y que el panorama no es alentador para el próximo año. Eh, bueno, son números concretos que, que no los ponemos nosotros es una realidad, y si bien el, el, el tema industrial tiene muchos sectores y muchas diferencias entre los, entre los sectores, hay algunos sectores que se encuentran muy bien, pero hay todo lo que se llama pequeña y mediana empresa y cuanto mayor valor agregado tiene, o sea, empresas eh, manufactureras que estamos sufriendo y y no es desde el 8 de agosto cuando se hizo el otro evento de, de las cámaras empresariales, sino de mucho antes. Eh, solo siempre doy un ejemplo de que en el año 2006 
teníamos un dólar a, a 28.50 uh -huh. y en ma mayo de este año lo teníamos a 18.50. El gobierno prometió medidas paliativas para esos problemas de competitividad en febrero de este año. Lamentablemente, eh, la única medida paliativa fue el aumento del dólar que comenzó ahí a segunda quincena de mayo, pero que también mirando los últimos días la caída del dólar, estamos con un dólar por debajo de 21. Uh -huh. O sea que cuando decíamos con, con un dólar a 22 y pico que era insuficiente, ahora tenemos que volver a decir que es peor la situación. Carrau, vamos a recorrer la visión de la Cámara de Industria, de, la, de los empresarios respecto a esos temas. Eh, en los últimos días también el equipo económico expuso en AGDE y allí manejó algunos conceptos y algunas cifras. Pero el mismo día de la industria, el 12 de noviembre pasado, el Ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kramerman, habló en cadena de radio y televisión y allí envió un mensaje a los industriales en el que destacó el apoyo del Estado al sector y el rol que le toca a los actores privados eh, que reclaman mejores condiciones de competitividad. Vamos a escuchar un tramito nada más de lo que dijo el ministro Kramerman ese día. Las micros y pequeñas empresas han sido un punto fuerte de la política industrial. También se han firmado e instrumentado convenios con la Universidad de la República y otras instituciones educativas en investigación y en formación destacándose la creación de posgrados para nuevos sectores de la producción y el proyecto del Centro de Extensionismo Industrial junto con la Cámara de Industria del Uruguay. Se han apoyado los sectores productivos emergentes basados en el conocimiento, como la tecnología de la información, la industria audiovisual y el incipiente sector del diseño, de gran importancia por sí mismos y también por su aporte al desarrollo y la innovación de las otras cadenas productivas. Este no es un proceso automático, ni de un año o un periodo. Tampoco es un camino lineal, es un camino lleno de incertidumbres donde industrias funcionan mejor y otras tienen problemas de acceso al mercado o de otro tipo. Bueno, Carrao, y a esto que acaba de decir, que lo dijo el 12 de noviembre el Ministro de Industria, eh, recientemente el Ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, recordó a los empresarios que se destinan 1.500 millones de dólares al año a incentivos y subsidios a la producción. ¿Cuál es su respuesta a esto? Estamos trabajando con una respuesta en la Cámara con nuestro equipo económico, pero evidentemente la, nadie discute las cifras que pueda haber dado el Ministro de Economía en el día de ayer. Pero el tema no es... es el tema viene, recientemente escuchábamos al presidente de UTE, nosotros nos quejamos de las tarifas públicas, del costo del Estado, y, y ayer el ministro hablaba de, el ministro de Economía uh -huh. hablaba del aporte de esos 1.500 millones que lógicamente no se reparten igualitariamente en toda la industria, sino que hay sectores más eh, beneficiados que otros. Y... Sobre todo las pequeñas y medianas industrias es la que más dificultades tiene acceder a esos apoyos en, en proyectos de inversión, dado que son pequeñas empresas que tienen que salir a conseguir técnicos que les hagan los proyectos. En las empresas ya más grandes, los propios técnicos de la empresa, eh, contadores, ingenieros, lo pueden hacer sin un costo elevado y hablando de valores más importantes. O sea... Rescataría que, que nosotros, cuando planteamos de las dificultades de costos, es que en la región tenemos la energía más cara de la región. Cuando hablamos de la región me estoy refiriendo a Brasil, nuestro principal socio comercial hasta el momento, posiblemente en breve se ha pasado por, por China, fundamentalmente por la importación de soja que van creciendo y ojalá siga creciendo. En el caso Paraguay, ni hablar, y en el caso de Argentina, a pesar de que es un caso muy especial porque hay ciertos subsidios, ni hablar que estamos mucho más caros en energía eléctrica y en combustibles. Uh -huh. Para producir hay que consumir y, y eso nos lleva a, a que nos, nos quita competitividad, a pesar de lo que dijo el ministro ayer de que 
estamos en un momento que las empresas en Uruguay son más competitivas. Eh, Carrau, eh, a veces se hace difícil entender eh, con eh, tantos años de crecimiento sostenido que ha tenido el país, eh, lleva prácticamente una década de crecimiento, eh, con una desaceleración, sí, en, en los últimos meses, en este último año, pero eh, los empresarios se quejan, por ejemplo, de la recuperación salarial que piden los trabajadores y que eso es un escollo para eh, la competitividad y el desarrollo de las empresas. No, nosotros estamos de acuerdo en la recuperación salarial debido a aquel periodo de, de gran crisis que sufrimos en Uruguay en el 2002-2003 y donde no se aplicaron los aumentos durante ese periodo. Lo único que nosotros decimos es que en, en gran medida llega un momento que la recuperación se termina. No es que vamos a seguir recuperando esos dos años por 20 años. Y consideramos, y nuestros técnicos así nos lo hacen saber, de que ya se ha alcanzado lo que es recuperación salarial. Uh -huh. Inclusive la industria dentro de, la, de los salarios es el sector de los que paga mejor. O sea, nosotros no tenemos salario de 9 mil pesos por mes o de 8 o 10 mil pesos por mes. Entonces, eh, cuando se está hablando de eh, la recuperación salarial, decimos, llegó el momento de aplicar, si es posible, el 100% del IPC, pero no seguir hablando de una recuperación salarial. Uh -huh. el, el caso, evidentemente, varía dentro de los diferentes sectores, dado que hay sectores que es, son tomadores de precios y otros sectores que, o sea, el caso commodities, donde se han multiplicado por tres los precios en dólares y que no han sufrido, si se quiere, esa caída del dólar, dado que si usted está acostumbrado a vender a mil dólares la tonelada y hoy vale tres mil, uh -huh. si el dólar cae un poco, evidentemente, pero ya hoy tenemos un caso concreto en, el, en los arroceros que innovaron, aplicaron tecnología, subieron sus producciones de 4 toneladas por hectárea a 8 toneladas y un poco más de 8 toneladas por hectárea y están en rojo. Uh -huh. O sea, no podemos decir que somos los que producimos mejor en volumen arroz y de buena calidad y aún con un sobrepeso sobre el precio internacional de, de 200 dólares la tonelada a 300 dólares la tonelada, igual estamos en, en rojo en el sector arrocero, que es un sector que ha sido históricamente en los últimos 30 años muy importante para el, para el país. Eh, no tengo mucho tiempo más, pero quiero sí tocar un tema, el tema Argentina, el relacionamiento, eh, de qué manera se ha afectado todas estas medidas que ha adoptado el, el gobierno argentino a los empresarios uruguayos, más allá de que en los últimos días hubo algunas noticias en cuanto a cambios dentro del gobierno de Cristina Fernández y fundamentalmente, eh, bueno, La de ayer. se va Guillermo Moreno, ahí está. ¿Qué significa eso para, para los empresarios uruguayos? Nosotros en, estábamos muy preocupados y seguimos muy preocupados con el tema Argentina, dado que parece que hay represalias al tema UPM. de la decisión de, de nuestro gobierno sobre el tema UPM. Eh, creo que el gobierno actuó bien en ese aspecto. Ahora el problema es cómo solucionamos los problemas de las barcazas, los problemas del puerto Montevideo, los trasbordos en el puerto. Todo eso afecta directamente a, a, al sector que está vinculado al puerto, pero también a los exportadores y a los importadores. O sea que todo el comercio está siendo afectado por esta situación. Y estos cambios del gobierno argentino son muy recientes y no se pueden evaluar. El tema es que si cambiamos los los jugadores, pero seguimos con el mismo, Ajá, el mismo eh, enfoque y, y pensando en tomar seguir tomando represalias, para Uruguay se nos avecina una temporada turística que es muy importante y no sabemos todavía qué es lo que va a hacer el nuevo Ministro de Economía al respecto del dólar, el dólar turista, el dólar comercial, el, más, se habla de que se van a fijar varios valores del dólar. Sí, sí. Bueno, habrá que esperar a ver qué pasa, está el verano allí en el medio y seguramente... Hay un tema también que nos preocupa uh -huh. mucho y es el tema de la no liberación de las declaraciones juradas de importación. Uh -huh. O sea, hasta hace poco tiempo 
hay, habían empresas eh, que tienen su planta industrial en Uruguay, pero a su vez tienen una, otra empresa en Argentina, porque son empresas grandes, multinacionales, y no tenían inconveniente en conseguir las declaraciones juradas de importación. Desde hace 15, 20 días están trancadas la liberación de esas declaraciones, que son lo que autoriza la exportación. Me habló gente de, del sector pintura, por ejemplo, eh, que ellos les significa a Argentina más del 33% de sus exportaciones y que no están consiguiendo las declaraciones juradas de importación. Veamos si con estos cambios se consigue y como ellos hay otros que están en la misma situación. Ingeniero Javier Carrabus, presidente de la Cámara de Industria del Uruguay, muchas gracias por su visita aquí a Somos Uruguay TV. Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay. Crece el comercio exterior. Crece el país. Para llevar a lo más alto el desarrollo de Canelones, promovemos la creación de parques industriales y polos tecnológicos en los corredores de Ruta 5, Ruta 8, Rutas 101 y 102. Son 164 nuevas empresas instaladas que ya generaron 30.000 empleos directos. Así, potenciamos la economía local y multiplicamos las oportunidades de todos los ciudadanos. Hacemos Canelones con toda la fuerza. Comuna Canaria. En Antel pensamos en vos. Por eso con Ticantel, comprar tus entradas es mucho más fácil. Podés hacerlo desde tu casa ingresando a ticantel.com.uy o por SMS desde tu celular. Siempre con el respaldo de Antel. Retira tu entrada en los locales habilitados y disfruta del espectáculo. Informate más en antel.com.uy En el mundo portuario, muchos hablan de inversiones. A nosotros solo nos importan los hechos. Por eso invertimos más de 200 millones de dólares para dotar al puerto de Montevideo de la mejor terminal especializada de contenedores de la región. Porque la diferencia entre palabras y hechos no está en lo que se dice, está en lo que se hace. Catunasi Terminal TCP, construyendo con hechos el Uruguay Logístico 2030. Terminaltcp.com.uy Seguimos avanzando y antes de continuar con la temática que tenemos prevista para el programa de hoy, una recomendación muy especial. Si sos cliente de Antel, podés comprar tus entradas para espectáculos de forma práctica y sencilla. Entrá en ticantel.com.uy o envía un SMS al 456. Elegí tu forma de pago y asegura tu lugar en el show Antel Avanzamos Juntos. Y también la recomendación que le hacemos eh, todos los sábados se pueden conectar con nosotros a través de la página web de Somos Uruguay, www.somosuruguay.com.uy. Allí tienen los programas ya emitidos de Somos Uruguay en este primer ciclo y también, por supuesto, que estamos conectados a través de las redes sociales, buscándonos en Facebook y en Twitter por Somos Uruguay. En este tramo final del programa vamos a hablar del mercado estadounidense y la apertura para algunos productos uruguayos que se viene postergando desde hace muchos años, pero que finalmente en estos últimos tiempos se hizo realidad. Hablamos de la carne ovina sin hueso y hablamos también de los productos citrícolas. Y tenemos eh, dos invitados para conversar de estos temas. Nuestro colega Javier Pastoriza, periodista especializado en agro, trabaja en la red y también trabaja en agronegocios Sarandí todos los días de lunes a viernes a partir de las 20 horas allí está con toda la información del agro. Javier, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Por favor, gracias por, a, a ti por la invitación y por el aviso del programa de 2020. <ríe> Cómo no. Bueno, y también recibimos con muchísimo gusto al asesor en citricultura del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Hablamos del ingeniero Federico Montes. Eh, muchas gracias por venir y sabemos que usted tuvo mucho que ver en el tema de la apertura eh, del mercado citrícola, del mercado estadounidense para... Eh, los productos citrícolas uruguayos. Muchas gracias por estar aquí. ¿eh? Oh, muchas gracias a ti por, por la invitación y por poder participar de este programa. Bueno, vamos a comenzar 
eh, hablar del tema de la carne ovina, que fue lo más reciente, la carne ovina sin hueso, el ingreso a los Estados Unidos y evidentemente que hubo la visita de un jerarca estadounidense aquí en nuestro país, eh, que acompañado por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaría Guerre, y por el propio canciller de la República, Luis Almagro, estuvieron justamente firmando los acuerdos eh, necesarios para esta apertura. Eh, Almagro y Aguerre participaron en el acuerdo y reclaman que se siga avanzando en el mismo rubro y sin tanta demora. Fueron muchos años esperando este tema, a la vez que destacaron la importancia del mercado estadounidense en estos momentos para Uruguay. Dinámicas de un país agroexportador como el Uruguay, eh, en un escenario internacional tan cambiante y donde muchas veces nos encuentra con, como competidores. Este, pero y hoy mismo estuvimos eh, fajados en la Organización Mundial del Comercio por algunos temas de, de administración de contingentes arancelarios. De todas maneras, se ha encontrado una perspectiva de trabajo conjunto a partir de, del TIFA, a partir de los temas de agricultura, y, y tenemos los resultados para los que, para los que hemos, hemos trabajado en este tiempo. Esperemos, eh, llevamos nueve habilitaciones de, de productos de origen animal en este tiempo y la décima se está por venir. Eh, eso, eso hace definitivamente a una, a una voluntad de mejorar las condiciones de acceso a mercado de nuestros productos. Este es una etapa más en un proceso que tiene que terminar en el acceso de la carne ovina con hueso. Estados Unidos es un, es un mercado importante por, por su tamaño, por su, por su hábito de consumo. Eh, Estados Unidos importa actualmente algo así como 600 millones de dólares de carne ovina, de los cuales 100 millones de dólares es de carne ovina sin hueso. La enorme mayoría es de carne ovina con hueso. Y es en la carne ovina con hueso donde radica la principal capacidad productiva y de oferta que puede tener Uruguay y la mejor forma de valorizar la carne ovina uruguaya. Y, y, y en ese sentido, este, eh, habiendo culminado con éxito esta primera etapa, es que, es que formalmente le entregamos la nota solicitando el inicio del análisis de riesgo de la carne ovina con, con hueso, que en definitiva es lo que a nosotros este, más nos interesa y, y estamos seguros que habiendo avanzado tanto en la confianza y en los procedimientos que ambos países hemos realizado, seguramente este proceso va a ser un proceso más, 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 más rápido. Allí veíamos al Canciller de la República, al Ministro de Ganadería, pero también la presencia de los embajadores de Estados Unidos, Julissa Reynoso, y el embajador uruguayo en los Estados Unidos, Carlos Pita, con la presencia del Viceministro de Agricultura de Estados Unidos, Eduard Ábalos. Javier, eh, te he escuchado desde hace mucho tiempo eh, tratar de dar la noticia de que esto iba a pasar. Bueno, finalmente pasó y fue muy buena noticia para el mercado uruguayo. Sin duda, sin duda porque habilita un mercado muy importante con un potencial de compra, como destacaba el ministro Aguerre, este, enorme para lo que es la producción uruguaya, eh, precisamente en un rubro donde Uruguay estaba un poco acotado a algunas cuotas, una cuota a Hilton con la Unión Europea, a compras que hacía Brasil, en los últimos tiempos apareció China también como importante comprador y... Eh, el ministro también de alguna forma le planteó con la apertura del mercado para la carne desosada este, de, de carne ovina el inicio del análisis de riesgo para la carne con hueso. ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras carnes, la carne ovina vale más con hueso que sin hueso. Uh -huh. eh, tenemos limitaciones de tipo sanitario, por eso nos cuesta exportar con hueso, pero eh, bueno, Uruguay de alguna forma ha venido ganando mercados, el mercado de Estados Unidos es fundamental, ya están abiertos los de Canadá y los de México, todavía con pocos negocios, pero en la medida que se dinamicen las operaciones con Estados Unidos, seguramente todo el NAFTA va a ser un importante comprado. Sí, me imagino, Javier, que debemos tener competidores fuertes en esta materia. 
En el mundo no hay muchos países que produzcan carne ovina como para exportar o que tengan un saldo exportable. Hay países que sí son importantes compradores, todos los países árabes, por ejemplo, o, es, o son productores, pero no exportan. Lo, los principales exportadores son Australia y Nueva Zelanda. Son eh, quienes abastecen las necesidades que tiene el mundo, también los, algunos países europeos este, tienen saldo exportable. Pero Uruguay es, en, en los hechos, el tercer exportador mundial de carne ovina, muy lejos de los guarismos que... que, que que concretan Australia y Nueva Zelanda, pero con un potencial de crecimiento importante. Hoy tenemos 8 millones de ovinos, supimos tener 25, hay un potencial de crecimiento importante, el negocio es bueno para los productores y en la medida que la carne ovina, que hoy vale más que la vacuna, hoy vale más este, el, un kilo de, de cordero que un kilo de novillo, este, bueno, va a habilitar con nuevos mercados este, un mayor crecimiento también en materia productiva. Esta, esta noticia evidentemente que se recibió eh, muy cerquita de la otra, ¿no? de, que tenía muchos más años también de negociación, como fue la apertura del mercado de Estados Unidos a los productos citrícolas, Federico Montes. Usted estuvo allí en la, en la cocina de la negociación. Sí, este, realmente fue una participación que hubo en conjunto de, de todo el sector, este, muy importante para lograr la, la apertura definitiva de un, de un anhelo de algo muy deseado por el sector citrícola, llevaba ya 20 años queriendo entrar al mercado de Estados Unidos, pero realmente digo estos últimos años se eh, lo puso en la agenda, en la prioridad, digo recordar que dentro del plan estratégico eh, lo que es la mesa de inserción internacional es un, es un mojón importante, un sustento importante de todo lo que es el plan estratégico, y finalmente, bueno, en estos días, este lunes pasado, acaban de llegar los contenedores, hacer la recepción en Estados Unidos de ellos, y bueno, y calificó nuestros cítricos de Uruguay con una nota muy alta en el, en el, como primer llegada al mercado. Eh, Montes, esperamos tantos años para poder hablar de este tema, que creo que no nos va a afectar esperar unos minutitos nada más. Hacemos... Una pausa muy breve y ya nos metemos de lleno en esta nueva apertura, esta, este nuevo horizonte que se abre para los productores citrícolas en los Estados Unidos. Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay. Crece el comercio exterior. Crece el país. Para llevar a lo más alto el desarrollo de Canelones, promovemos la creación de parques industriales y polos tecnológicos en los corredores de Ruta 5, Ruta 8, Rutas 101 y 102. Son 164 nuevas empresas instaladas que ya generaron 30.000 empleos directos. Así, potenciamos la economía local y multiplicamos las oportunidades de todos los ciudadanos. Hacemos Canelones con toda la fuerza. Comuna Canaria. En Antel pensamos en vos. Por eso con Ticantel, comprar tus entradas es mucho más fácil. Podés hacerlo desde tu casa ingresando a ticantel.com.uy o por SMS desde tu celular. Siempre con el respaldo de Antel. Retira tu entrada en los locales habilitados y disfruta del espectáculo. Informate más en antel.com.uy En el mundo portuario, muchos hablan de inversiones. A nosotros solo nos importan los hechos. Por eso invertimos más de 200 millones de dólares para dotar al puerto de Montevideo de la mejor terminal especializada de contenedores de la región. Porque la diferencia entre palabras y hechos no está en lo que se dice, está en lo que se hace. Catunasi Terminal TCP, construyendo con hechos el Uruguay Logístico 2030. Terminaltcp.com.uy Seguimos aquí en este tramo final de Somos Uruguay TV a través de la pantalla de BTV para todo el país y también para el mundo. Nos acompaña el periodista Javier Pastoriza, el ingeniero Federico Montes, eh, que es asesor del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en temas citrícolas. Bueno, hablábamos de estas dos buenas noticias, la carne ovina sin hueso y eh, la producción citrícola en el ingreso a los Estados Unidos. Eh, 
hablábamos de muchos años, 20 años de negociación. Eh, yo tengo una anécdota. El año pasado, cuando avanzó el tema, pero avanzó efectivamente, el embajador Gianelli, que ya no está más en, en la sede diplomática uruguaya en Washington, eh, nos citó y no podía hacer declaraciones, evidentemente, pero nos adelantaba justamente que ya estaba todo dado para eh, que se le permitiera a los productos citrícolas uruguayos ingresar a ese mercado. Eh, un año y medio después se pudo dar la noticia oficial, Montes. Sí, sí, hay que recordar que yo creo que Uruguay había cumplido toda su, su parte fitosanitaria, los requisitos fitosanitarios ya estaban cubiertos desde el año pasado, lo que faltaba ya era toda una parte administrativa y un debate como, al, como hace Estados Unidos de poner en consulta pública la norma, que uh -huh. eso llevaba otro tiempo en el cual había que ver qué objeciones, sobre todo del sector productivo o de la propia Cámara de Productores de, de los Estados Unidos, por ejemplo, del Estado de California, podían hacer con respecto al cítrico. Y bueno, y, y realmente este año yo creo que hubo un evento muy particular que fue el 5 de febrero, cuando partíamos junto con, con el ministro hacia Berlín, Alemania, dándole la noticia, el, porque en ese momento íbamos a participar de la Free Logística en Alemania, la principal feria frutícola que hay en el mundo, e íbamos con la noticia de que se acababa de publicar la norma, ¿no? y que a partir de ahí había un periodo de 60 días en el cual estaban las consultas públicas, pero bueno, ya era un hecho que realmente el mercado se abría, y además el... Creo que es de destacar el, el gran compromiso por parte de, de la embajada de, de Estados Unidos acá, de la embajadora Reynoso, uh -huh. que realmente el año pasado cuando estuvimos en forma conjunta entre los cítricos y los arándanos, ella ya había comprometido todo su, su capital político en sacar este tema adelante, así que bueno, así aconteció. Sí, sin duda que el propio presidente Mujica en las últimas semanas destacó eh, lo que fue la, la presencia y la gestión de la embajadora Yulisa Reynoso para destrabar este tema. Pero algunos datos que de repente no se habla cuando se da una noticia de tal magnitud, pero mucha parte de la gran parte de la población de repente hay datos que no conoce. Eh, ¿Qué superficie eh, tiene la producción citrícola en el país, por ejemplo? Digo, como datos así para el televidente, digamos, la citricultura abarca unas 16.000 hectáreas, produce 16.000 hectáreas efectivas, uh -huh. ¿no? Eh, produce en el eje unas 300, 350 mil toneladas de cítricos al año. Está integrado eh, por unos 475 productores citrícolas, eh, básicamente ubicado en un 85% en el litoral norte, en los departamentos de Salto, Paysandú, luego obviamente sigue San José, Canelones y algunos otros departamentos como Rivera, Artigas. Y, eh, y tiene algunas características que por ser un rubro intensivo, ocupa prácticamente 15.000 personas en, en ese rubro, o sea que estamos hablando casi de una persona por hectárea. Entonces, tiene algunas características el sector citrícola que hacen que, eh, que sea un sector muy pujante y, y como dato de que hace 50 años que el cítrico exporta, uh -huh. en forma continua. La primera exportación del sector citrícola, y hay un registro fotográfico, habla del año 1900. Después se descontinuó por la, por la guerra mundial y después se retomó ya en forma muy fluida en los últimos 50 años. Entonces creo que eso habla de un sector con una alta vocación exportadora y sobre todo mirando al mundo. Que eso es el gran, el, el gran input que tiene el sector citrícola y por el cual después desencadena y ordena todo el desarrollo del sector. ¿Cuáles son los otros destinos que tiene la producción citrícola? Bueno, eh, el sector citrícola tiene el, eh, hasta este año al menos un 70-75% de su destino es la Unión Europea. Uh -huh. ¿Por qué es relevante Estados Unidos? Estados Unidos es relevante porque nosotros en la Unión Europea entramos en desventaja arancelaria. Entonces, el Uruguay tiene un 12-13% un de aranceles que no lo tienen nuestros competidores del hemisferio sur, no lo tiene Sudáfrica, no lo, Chile, no lo tiene Chile y no lo tiene Perú, uh -huh. ni, que tiene un 0% de arancel. Entonces eso para nosotros, este, para el sector, es un problema realmente importante. Por eso es que la apertura de Estados Unidos llega en un momento altamente oportuno y también recordar que eh, a partir del año que viene los aranceles para Uruguay suben otra vez por, este, por caer por el sistema general de preferencia. Claro. O sea, por ser declarado el Uruguay un país de renta media alta. Entonces, uh -huh. esas son las características. Después, bueno, está Medio Oriente y otros destinos, Rusia, Brasil. 
Sí, Javier, justamente, eh, yo los últimos días te escuchaba justamente el tema ese, ¿no? De eh, este cambio de dirección que se puede llegar a producir eh, en esta, por estos meses con el tema de la Unión Europea quedando un poco de lado y mirar un poco al mercado estadounidense. Lo dijo el ingeniero Montes, oportuno y relevante porque ya el, el sector citrícola venía con otros problemas detectados en un plan estratégico elaborado precisamente por el ingeniero Montes y el ingeniero Pablo Caputi, que fue presentado hace algún tiempo, donde la citricultura tenía también que renovarse y trabajar en conjunto. Es un sector muy competitivo incluso entre las empresas dentro de nuestro país. Uh -huh. eh, creo que este hecho de Estados Unidos, eh, que además la exportación se hizo trabajando varias empresas en conjunto en un... De que a partir de un centro de, de distribución de donde salió la, la fruta de este, de este primer embarque, le está enseñando que en, en forma unida este, se puede trabajar mucho mejor. Y bueno, y como decía también el ingeniero Montes, es un, uno de los rubros del, del, del agro donde trabaja más gente. Uh -huh. Es decir, una persona por hectárea es, es realmente un número muy alto y en la medida además que se produzca más y crezca, más gente va a trabajar. Al ingeniero Federico Montes, asesor del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en temas citrícolas. Al periodista especializado Javier Pastoriza, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos y esta información que es una información eh, muy valorable para toda la población, ¿no? porque cuando eh, la producción se mueve y se pueden colocar los productos, evidentemente que el país siempre gana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Muchas gracias, de un placer. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta novena entrega de Somos Uruguay TV. En siete días nos reencontramos aquí en la pantalla de BTV. Auspició este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata y Antel. Compra tus entradas para espectáculos en tiqueantel.com.uy. Antel, avanzamos juntos.